。你不是走了吗？都是喜欢你，我要穿过黑夜里为你，我努力打败隐蔽如今，随时待你，永不淡季，只为遇见你。想要在一起，住进你怀里，走过每个四季。奇迹又甜蜜的城市。小时候啊，是你赢不了我。现在我老了，反正我打不过你了。我以前是不懂战术分析，不知道手中反攻，现在知道了，只要耐心等待你失误就行了。对啊，所以你想要赢，就必须先得了解你的对手。你觉得你自己了解那个姓陆的吗？他的性格怎么样？人品怎么样？工作状态、交友状况、家庭背景，这些你都了解吗？我了解这些做什么呀？你连你情敌最基本的情况你都不了解，你就这么放心把自己媳妇交出去啊？我怎么会有你这么一个儿子？陆离喜欢他，你妈当年还喜欢那个姓赵的呢。我可跟你说。要不是我当年主动出手抢了先机，让你妈及时看清了那个姓赵的中央空调的本质，你现在和彤彤还不知道在哪儿呢。我告诉你，当年为了追到你妈，我费了不少的心思呢。你妈最后才看中我的。你现在可倒好，这婚还没正式离呢，就开始打退堂鼓了。我告诉你，你这叫丢人现眼，活该陆离不跟你回来。对啊。我还没离婚呢。我可跟你说，这主动权可一直掌握在你自己的手里。如果你是我儿子，你就别怂，别退，别磨叽，把陆离给我追回来，行不行？可万一这个陆景文是个值得托付的人呢？哎呀，那都不是你想的，至少你去做了呀，对不对？哪怕输，咱也输得心甘情愿。走吧，再陪我打一局。我不信我这局赢不了你。臭小子！我告诉你，你这叫丢人现眼，活该陆离不跟你回来。至少你去做了，对不对？哪怕输，咱也输得心甘情愿。我清楚自己想要做什么，喜欢什么样的人。我希望我的人生也会像程序一样顺利运行。算了，别跳了，走吧。我们刚结婚的时候，关系还不算和睦。
以为做了你喜欢吃的菜，我们的关系就会拉近一点。笨狗了，这次我不会再退缩。只要你能幸福，我愿意为你做一切，因为我爱你。是我，帮我调查一个人。这是陆景文的所有资料。他订婚了，确定吗？确定，下面有照片，是订婚宴的时候，他未婚妻发在网上的。知道了。你又要出去啊？积压的文件处理好了，有事回来再说。你去哪儿啊？重庆。兄弟，祝你成功啊！江一成。你果然回来了！哎，有话好好说嘛！你已经订婚了，你怎么知道？哎，别别别！那是我家人订的，我根本就没同意。陆离知道吗？我还真的忘记告诉他了。我我。为什么你们兄妹都那么喜欢打脸？就不能听我把话说完吗你不是走了吗？是，但我还是放不下你。为什么？你知道原因。陆景文不是一个值得托付的人。你为什么要这么说啊？虽然这么说显得我很卑鄙，但是我必须要告诉你，他已经有未婚妻了。什么？哎，你先别激动啊！如果你还想跟陆景文在一起的话，我有办法让他取消婚约。你为什么要这么做？我爸告诉我，喜欢一个人要不择手段的把他抢回来。我刚开始也是这么认为的。但是你让我明白了，喜欢一个人，不是一味的占有，而是单方面的付出且不求回报。如果你的幸福跟快乐只有陆景文能给，那我愿意放手成全你们。这是我跟陆景文之间的事儿，不用麻烦你了，我会跟他自己解决的。那你打算怎么做？我会跟他分手。如果你已经有了答案，那我更不会放手了。陆迪，再给我一次机会，我们重新开始，好不好？你真的愿意？可是我……如果是因为孩子，你大可放心。我会把他当做自己的孩子一样照顾，跟你一起把他抚养长大的。你确定不是一时冲动？我知道自己在做什么
，早点休息。回去再仔细看一下，你们也回去看一下，我们之后再找时间讨论，好吧？嗯，陆总，我们都已经看过了，要不然先听听陆离的想法，毕竟他才是最了解游戏的人。好吧，那你说说看。我对影视改编不是很了解，不过 BOSS 这款游戏的共鸣是建立在老板和员工天然矛盾的关系上。所以，玩家通过趣味性的手段攻略 BOSS 才会有爽点。如果改编偏离了这层内核，也就失去了开发这个 IP 的意义。说得好，陆总，我不这么认为。先不说游戏里根本就没有人物关系、没有故事线，单说这一百种死法，在剧里就根本没有办法实现。如果不进行颠覆性的改编，恐怕拍了也过不了审。我觉得你说的也有道理，那大家就综合一下他们二位的意见，回去研究一下，我们下次再聊，好吧？大家先散了。陆离，你留下，走吧。嗯，陆总，您鼻子怎么了？上火了，刮了个伤。你们先出去忙吧。啊，把门带上啊。你怎么了？神神秘秘的。你还笑？我是为了帮你考验江一成，我才负的伤。江一成打你了，我们俩互殴。那我昨天也没见他受伤啊。我那是故意让着他呢。他跟你说我未婚妻的事了。嗯。你说这人多么卑鄙，自己搞不定你，还出去调查我，来告我黑状。所以啊，为了你的生命安全考虑，你还是抛弃我，选择你的未婚妻吧。你们俩和好了，他知道你孩子的事了吗？我还没想好怎么跟他讲呢。我觉得吧，一个男人知道你和其他人有了孩子还不放弃，不是傻，就是真的死心塌地的真爱。反正他在我这儿是通过考核。我觉得你吧，你别太跟自己较劲。嗯，其实我害怕。以前遥不可及的东西，现在就在眼前，我觉得有点不真实。那就借这个机会，好好享受一下他的追求。男人的嘴可能会骗人，但行动绝对是不会。哥哥送你一句话：对待男人，温柔配心机才是王炸。嗯，师哥，谢谢你教我这么多。不用嘴谢啊，你看我都受伤了都没有出卖你。不来点什么实际行动？让你继续来我们家蹭饭，靠谱。但你得给我做点活学化瘀的。没问题。哎，你好，是陆离吗？你好，我是。啊，这是你的快递。哎，我没有这么多东西啊，你是不是送错了？没错啊，呃，如果没有问题的话，你签下字。可这不是我的东西啊，是我的东西。哦，好，好，那你签下字。嗯，这儿。嗯，谢谢啊。哎，好的，好的，先走了。我还有那个什么记录，你把东西寄到我家来干嘛呀？从今天开始，我要搬来跟你一起住。你怎么都不跟我商量一下呀？在法律上，我们还是合法夫妻，所以我是你的，你也是我的，不主要。你能不能讲讲道理？咱们两个现在是分居。我现在不想讲道理，到底要不要开门？
，我们家太小，没你住的地方。我可以睡沙发人呢？不是做饭去了吗？不是说做饭的吗？怎么在洗澡？陆林，嗯，帮我拿点东西。什么东西啊？嗯，我的箱子里有我的睡衣。自己拿？那我就自己拿了啊。哎，我我帮你拿。哎，还有我的内裤啊。你别太过分了。哎，我是可以不穿的，我这不是怕你不习惯吗？嗯。谢谢啊。哎，对了。你有没有干净的毛巾啊？洗手台下面有一条新的。我需要两条，一个擦脸，一个擦脚。都是你自己的身体，分什么高低贵贱？那我用你的了啊！哎，江一成，你不许用我毛巾！我，我那条是擦脚的。哎呀，没事儿，我不嫌弃你。怎么了？出什么事了？你是来捣乱的吗？我，我就是想学一下煲汤。我，哎呀！你之前学做饭的时候也是这样吗？哪像你啊，一心二用的。我真是没有经验，以后我再也不会犯同样的错误了。我说的不是他，是你。其实你不用勉强。我不勉强，我心甘情愿的。我去点外卖。呃，哎，哎，你水还没有关呢。
上的情话，夕阳下，轻轻吻你的脸颊。想带你看樱花，想陪你放烟花，把对你的爱拼成浪漫的童话。哦，对对对，你要做我的宝贝，对对对，我来做你的守卫，幸福支配，有你的生活才是最完美。你怎么在这儿？嘘，有你睡觉。这是我老婆家，我怎么不能在这儿了？你这个趁虚而入的小流氓！杰哥，找我师妹。哎哎哎，我警告你啊，你离陆离远一点，她跟孩子我会照顾的。哎，你恩将仇报是吧，江一成？你是后悔的。刚刚是谁啊？啊、呃，物业。对了，你今天休息，打算做什么呀？我打算出去逛逛。那就先吃饭，再去逛逛。你东西带了这么多，是不打算回家了？你在哪儿，哪儿就是家。<笑>哎，哎，哎，我说错了吗这么多干什么呀？你头发那么长，肯定很快就用完了，多买些备着。可以先拿一瓶试试看，而且我打算剪短头发，这样以后也好打理。嗯，你短头发也挺好看的。你以前怎么没有说过呀？我当然是怕你笑话我。现在想想看，我应该在咱们结婚之前就已经喜欢上你了。走吧。哎，你要是不想剪短头发，没关系，以后我给你洗头。走吧。嗯、陆离。这种防辐射的衣服，怎么没见你穿过？直接穿上班太不方便了，我注意点就行。你的工作就是跟电脑打交道，怎么能不注意呢？嗯，现在学长已经找人分担了我的工作，我现在负责项目，接触电脑时间不多。他要是真的有心的话，就不该让你继续工作。如果我没记错的话，那个项目是你让我负责的。我，两位是在看防辐射服吗？需要推荐吗？需要。那个，现在大家使用电子设备都比较频繁，所以专家都建议啊，孕妈在怀孕零到四个月的时候呢，尽量穿上防辐射服。我看您应该还不到四个月吧？嗯，那你有什么能给我太太推荐的吗？啊，像这款，这款的话，裙距比较长，覆盖面积大，就很好。
。那平时有什么注意事项吗？在户外是不建议穿的，因为户外穿上防辐射服的话，会影响孕妈吸收阳光。哦，先生，您是新手爸爸吧？爸爸。陆林，老婆，我喜欢你。我知道了，你能不能不要喊了？你知道什么了？你喜欢。我是想说，收银台在那边。误会误会，那边那边那边。哪边啊？哎江一成，嗯，怎么了？你真的不介意我怀孕的事儿吗？说一点都不介意是不可能的，但是我在意的是你，因为孩子也是你的一部分，所以我可以接受。那公司呢？公司怎么办？公司不需要我每天都在，但是你不也啊？特殊时期，我想陪在你身边。回家吧。时间还行，我们先去趟菜市场，晚上我给你做饭。你确定不是想把我家烧了？昨天呢是新程序测试，今天是系统修复版本，走吧。真不敢相信，这些都是你做的菜。以前觉得做饭麻烦，所以没有认真尝试过。除了昨天的实验以外，今天是第一次做饭，你也是第一个吃我做的饭的人。那上次给爸妈做的那次呢？<笑>那次不算。嗯。那恭喜你，又开发了一项新技能。嗯。味道怎么样？好像有点淡，你忘放盐了吧？你是孕妇，不能吃盐多的食物。孕妇吃盐多的话，会引起妊娠期的高血压，脸上会长雀斑，而且呢，对宝宝长头发也会有影响。所以呢，你爱吃那些重口味的食物，以后都要少吃了。你怎么知道这么多啊？我说过的，我会好好照顾你跟宝宝的。
。哦，对了，你吃海鲜过敏，所以平时吃其他食物的时候要吃一些蛋白质含量高，而且钙质含量高的食物。海鲜过敏应该不会遗传吧？你先吃啊，我查一下。今天菜是你做的，碗我来洗吧。我们之间不用分那么清楚，以后这些我来就行了。你行吗？你是不相信我吗？我就是突然觉得你的转变太大了，我有点不太适应。那你以后要慢慢适应了，毕竟咱们两个正在热恋期。我跟你一起洗吧，两个人快一点。哎。那倒车，坐。你陪着我就是帮忙了。这个房子呢是南北通透，而且采光特别好。楼下就是地铁口，位置和价格都特别合适。哎，请。这是写字楼啊，你要看的话，应该看住宅才是啊。谁说我要自己住了？您是打算干什么用啊？开培训班。你给我用啊？嗯。嗯。哎。这离你住的地方很近。走路只需要十分钟，公交车呢，到你公司也只有一站的路程，而且你看这里，桌椅齐全，空间也刚刚好。因为呢，我也不想让你太累，学生太多的话，你身体也会吃不消，你觉得呢？你是不是不开心了？我是想给你一个惊喜，如果你不喜欢，我们再看看其他地方。谢谢你，江一超。谢谢的方式有很多种，你想选哪一种啊？我哪一种都不选。因为我要拒绝你的好意了。为什么？要是现在开了培训班，过几个月我也没有办法继续给大家上课呀。其实我也不想让你那么辛苦，嗯，但你想做的事情，我肯定会支持你。其实最初我是看钟瑶对编程感兴趣。单纯的想要帮他，可是后来我发现，很多人，包括他们的父母，都会觉得女生不适合做程序员。还有很多人，在选择大学专业的时候，不知道自己真正喜欢什么。不是每个人都像我这么幸运，在做人生选择题的时候，能够遇到一个引领自己找到正确答案的人。现在，你依然觉得遇见我是你的幸运吗？是。当年是你帮我打开了编程世界的大门。现在我想成为那些女孩们的敲门人。所以你想做专门针对女性的编程推广？嗯，没错。我不仅是希望能让女性了解编程，我更希望大家可以抛开对女程序员的偏见。编程不只是男性的专利，女性也有喜欢的权利，而且并不比男程序员差。
可这个比开培训班要困难得多。路程很漫长，而且很长时间，也许不会有什么成就。是啊，这个我有思考过。虽然可能是皮肤汗竖，但是我还是想做些什么。希望有一天能够打破计算机行业的性别壁垒。你可不是什么皮肤啊，你是一只。会爬树的考拉，哎，爬树的时候记得带上我。我开始以为你会跟我分析利弊得失，然后反对我了。那是以前的我，现在我打算复唱夫随。吃点水果。不好意思，我们洪总正在忙，不方便接您的电话。时间不早了，我要先休息了。哎，再聊一会儿啊。没什么好聊的。你说说工作上的事儿吧，我帮你参谋参谋。嗯其实具体怎么做，我还没有想好，但是我希望有更多的人知道我要做什么，然后那些感兴趣的人可以来主动联系我。我觉得首先需要宣传。你这个思路是没错的，不过具体你想怎么操作呢？嗯，买微博热搜的话不现实，而且时效性不强。你觉得在短视频平台里发布编程视频怎么样？这样子的话，可能就是养号周期比较长，但是关注的人多了，对以后的推广还是很实用的。你现在需要的是用最少的时间、资金和人力，达到最大化的宣传效果的方案。嗯，有这样的方案吗？我有啊，但是你要怎么谢谢我呀？你先说来听听。时间，短暂的三天；资金，只需要些印刷费；人力，只需要你跟我。你的意思是，咱们两个发传单宣传？发传单只是撒网式的宣传的第一步，嗯，重点在第二步。我们可以联系免费提供场地的场所，办一个程序员主题的沙龙活动，而前来参加的人呢，就是收到传单的那些目标人群。这样呢，既能够达到推广编程的效果，又能面对面的跟感兴趣的人交流。你觉得我这个方案怎么样？嗯，我觉得挺好的。我之前怎么没有想到啊？我之前想的都太复杂了。我觉得这样最简单直接的方式是最实际的。那你打算怎么谢我呀？你以为我亲你啊？嗯，我还没答应你呢。那你打算什么时候答应我呀？我以前怎么没发现你脸皮这么厚？哎，我爸说了，是男人呢就别怂、别退、别磨叽。哎，你不再聊会儿工作了？我不跟你聊了，你只会耍流氓。哎，说的没错，我就是流氓
，老板，策划部新增的能力怎么还没有修改好？哦，我喜欢反外挂就加。你那边怎么那么吵啊？报告老板，我现在在网吧打游戏呢。现在还有时间在网吧打游戏？两天时间啊，修改好。哥们儿，先走了。哎，哥们儿，赢了就想走，不合适吧？再打两把。跟你打没意思，技术那么差，自己回家再练练吧。什么意思啊？不给面子是不是啊？松开。哟，脾气还挺冲啊！敢不敢再赌一局？我要是输了，条件随你开。有兴趣。别走啊！没事，别走啊，报警！谁知道啊？我怎么不知道？我怎么不知道？还是你大哥的吧？为什么？冷静点！为什么？冷静点！我把人打成这样！冷静点！林书天，你认识我呀？里面躺的是我公司员工，这是我名片，你看看有什么可以帮到你的。我这边呢，基本上是一些有创业想法的人，喜欢聚集到这里，所以呢，我会提供一个场地，让大家能够在这里呢，相互的交流创意，并且寻找到资金。所以你是想把咖啡馆打造成吸引创投跟创业者的孵化器？没错，不过现在还只是初期，所以大部分呢，还是需要一些轰趴呀和沙龙会的活动，来维持基本的运营。嗯嗯，那这里办沙龙会的话，有什么要求吗？可以啊，你想做什么样的内容啊？女程序员的介绍和推广。哦，我们这边来过很多搞互联网创业的人。专门针对女程序员的，还真没有。你们这个主题会不会太小众了一点？就是因为小众才需要推广啊。我们看了好多地方，觉得您这里是最合适的。嗯、有眼光。<笑>那首先感谢两位的支持。呃，问一下，你们想预定在什么时间？大概有多少人参加呢？呃，时间的话，想是后天下午。人数。人数还不能确定，哦，这样啊，嗯，你们也知道，我们这个场地是免费提供的，只能靠一些配套的咖啡、简餐和西餐来维持运营，所以我们对团客的人数是有要求的。那至少可以多少人？嗯，至少达到两百人。按照以往的沙龙经验，实际到场人数都不足预定的三分之一。况且你们又是这么小众的活动。我担心人数可能会更少，你们再考虑一下。好，那就两百人。好，就这么定了。十二岁的陆离小朋友，新年快乐！祝六岁的陆离小朋友儿童节快乐！祝十八岁的陆离大朋友生日快乐！希望你继续坚持自己的梦想。我要穿过黑夜里为你，我努力打败隐蔽入侵，随时待命，永不。
当机，只为遇见你。想要在一起，住进你怀里，走过每个四季。出入边境，我和你，每一段奇迹又甜蜜的程序。出入边境，我和你，每一段奇迹又甜蜜。城市输入边境，我和你，每一段奇迹又甜蜜的城市。嗯、好的爱情，不是给对方一个更大的世界，而是愿意与他携手一起探索更大的世界。是在经历了爱与痛之后。我们仍然有勇气和对方说一声 “Hello, World”。高高的美，有着幼稚的声音，很天真，很小气。小小的我在你身边，有点压力，有点。不敢靠近。每天早上都希望能见到你，这样一天才会过得有意义。每个晚上等待你的吵闹，打破这夜晚的静寂、哦。电话响起，心里祈祷会是你，只要你声音响起。挂着灿烂的笑意，你的话语总是带着点稚气，所以我总是欺负你。对不起。没关系。